ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇനി നേരെ പോകുന്നത് അബുദാബിയിലെ ജനമനസ്സ് കീഴടക്കാനാണ് യു എയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് അബുദാബി കിരീടാവകാശിയുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഹ്റിൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന റെക്കോർഡോടെ രണ്ടു ദിവസം നരേന്ദ്രമോദി മറ്റൊരു അറബ് രാജ്യമായ ബഹ്റിനിൽ കൂടി താമസിക്കും അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ സായുധ സേനയുടെ ഉപസർവേ സൈനാധിപതിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യു എ ഇയിലെത്തുന്നത് വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും സംസ്കാരവും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളല്ലെന്നും അവ ഒത്തുപോകുന്നവയാണെന്നും ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നാണ് ലോകം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നും മാനവരാശിക്ക് ഭൂട്ടാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം ആനന്ദമാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ചൈതന്യം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് തന്നെ എതിരേറ്റതെന്നും സന്തോഷമുള്ളിടത്ത് സഹവർത്തിത്വവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമെന്നും സമാധാനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിലൂടെ സമൃദ്ധി ലഭ്യമാകുന്നത് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച നരേന്ദ്രമോദി അറബ് ലോകത്ത് വീണ്ടും എത്തും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെ രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ മോദി എത്തുമ്പോൾ ആവേശത്തോടെ വരവേൽക്കൻ ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളും ഒരുക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടികൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച യു എ ഇയിലെത്തും യു എ യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സായുധ് മെഡൽ സ്വീകരിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നത് യു എ യിലെ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ മോദി ബഹ്റിനും സന്ദർശിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹ്റിൻ സന്ദർശനമാണിത് അവിടെ പൊതുജനങ്ങളെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യും അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ സായുധ സേനയുടെ ഉപസർവേ സൈനാധിപതിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യു എ ഇയിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇക്കഴിഞ്ഞ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ വേളയിൽ ഏപ്രിൽ ആദ്യം യു എ യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് മോദിക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് യു എ ഇ രാഷ്ട്രപിതാവും പ്രഥമ പ്രസിഡന്റുമായ ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ളതാണ് സായിദ് മെഡൽ ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു യു എ ഇ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച അബുദാബിയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി യു എ ഇ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തും ശനിയാഴ്ച ബഹ്റിൻ തലസ്ഥാനമായ മനാമയിലേക്ക് പോകുന്ന മോദി അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖലീഫ രാജകുമാരുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി ബഹ്റിൻ രാജാവ് ഷെയ്ഖ് ഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ അൽ ഖലീഫ ഒരുക്കുന്ന അത്താഴ വിരുന്നലും സംബന്ധിക്കും മനാമയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും മോദി നിർവഹിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആദ്യം ചുമതലയേറ്റ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ നരേന്ദ്രമോദി യു എ ഇ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് യു എ ഇയിലെത്തുന്നത് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലും മോദി യു എ ഇയിലെത്തി ദുബായിൽ നടന്ന ലോക ഗവൺമെന്റ് ഉച്ചകോടിയിലെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ അബുദാബി കിരീടാവകാശിയായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥി ഈ ബന്ധം കൂടുതൽ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് മോദി വീണ്ടും യു എ ഇയിലെത്തുന്നത് കാശ്മീർ അടക്കമുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് അറബ് ലോകം നൽകിയത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ നീക്കമെല്ലാം പൊളിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് തീവ്രവാദം എത്തിക്കാൻ ഗൾഫിനെയും പാകിസ്ഥാൻ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യു എയിൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഡി കമ്പനിയും സജീവമാണ് ഇതെല്ലാം വേരോടെ അറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മോദിക്കുണ്ട് അബുദാബി സന്ദർശനത്തിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മോദി ചർച്ചയാക്കും എങ്ങനെയും ദാവൂദിനെ പിടിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഇതിനുള്ള സാധ്യതയും തേടും ബഹ്റിൻ ഭരണാധികാരികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യും ബഹ്റിൻ ഭരണാധികാരികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കായി ഒരുക്കുന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി സെവൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായാവും ബഹ്റിൽ അദ്ദേഹം എത്തുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ബഹ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പോകാനാണ് സാധ്യത യു എ യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഓർഡർ ഓഫ് സായി സ്വീകരിക്കാൻ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറ്റു പൊതുപരിപാടികളൊന്നുമില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയ